Nekem olyan sok ember írt, hogy gunagrő. Ez mind oké, okay, minden jó, de nem írt a beszél soha párkapcsolatról, házasságról, ilyen dolgokról. Az minket annyira érdeke, és te hogy meg így, meg úgy, amúgy látod a dolgot. Hát a helyzet az, hogy én tartottam a számot, mert receptem nincs. És csodát ne vár tőlem. A házasságban egy probléma van, hogy kettőn áll a vásár. Az az egy probléma van. Ha csak egyen állna a vásár, akkor tudjuk, mi magunk lemeditáljuk magunkkal, kiegyezünk, ez így rendben van. De ott a másik. A másik mindig a hibás. Ezt tudjátok, ezt is. Mindig ott van a hiba. Na most emiatt a házasságokban a dolgok nagyon nehezen működnek, és ezért van a sok vicc ezekről, pedig tulajdonképpen a házasság egy szent isteni dolog kéne legyen, mert ennek van egy spirituális jelentése is egyébként. A spirituális célja és a jelentése a házasságnak az, hogy megmutatja, meg kéne mutassa, hogy két idegen ember egységet tud létrehozni. És két abszolút idegen emberből létrejön egy valami, egy dolog. A család. Ez volna a spirituális jelentése. De mivel a házasságok ugye a mennyben köttetnek, tudjátok, ez világos, ott, ahol a mennydörgés és a villám is születik, ezért aztán vegyülnek itt a dolgok. Kérdezik, miért szereted olyan nagyon a házasságot, és egyáltalán nem szereted a vállást? Hát azért, mert a vállás sokkal többbe kerül. Úgyhogy most a modern világ kezdett egy új irányzatot kitalálni, hogy nem házasodunk. Nem kötünk házasságot, mert akkor megsporoljuk a vállást. Egyszerű a dolog, és böröndel el lehet válni. <gül> Tovább semmi probléma nincsen. Úgyhogy ez most már nagy divat lett, de ez nem jó. Valahol nem jó. Én szerintem egyáltalán nem jó. Mert ha az ember társadalomban akar élni, és ott akar élni, és ha a társadalomnak köze van az emberhez, mert az embernek köze van a társadalomhoz, ő teremtette, és a társadalom a jó léttel is akar foglalkozni, akkor kikerülhetetlen a házasság. És, ami szerintem még a fő probléma, hogy házasság és család nélkül nincs egy egészséges jövő nemzedék. Nincsenek épp lelkű emberek. És ez nem tud létrejönni. És kizede, hogy nekik mennyivel nehezebb lesz kimeditálni magukból a lelket, a jót és a mennyországot, akik szeretet hiányban ülnek föl. Mi a házasság? Azt mondja a gurum. A házasság a szeretet mosója, amely két léleknek megengedi, hogy repüljenek. Következő kérdés guruhoz, mi a házasság? Guru azt mondja, a házasság az éjszaka átka, egy kényszer kötélhúzás, amelyből nincs menekülés a fényre. Na most talált ki magad. Itt a probléma, hogy kettőn áll a vásár. A házasság, ha elromlik, az mindig már az elején romlik el. És az, azt kellene tudni a fiataloknak, hogy miből romlik el. Én most nem azokról beszélek, akik ötször házasodnak, mert ott már megvan a rutin. Jön a hatodik is. Én azokról beszélek, akik fiatalok, és... Megvan még az ideális hozzáállások a dologhoz. A házasság mindig a birtoklással és az elvárással romlik el. És ez sajnos megkezdődik az elején. És az ember túl nagy elvárással van, túl nagy reményekkel van, és olyan iránt van elvárása, ami nem valódi. Ugye a fiatal feleségecske mindig azt reméli, hogy a férje hamarosan megváltozik. De a férje nem fog soha megváltozni. 
50 év alatt sem, mikor már az arany lakodalom van, vagy minek nevezik, a fiatal férj azt reméli, hogy a kedves neje soha nem fog megváltozni. Hetek alatt megváltozik. Mert ez az én férjem, ez az én feleségem, akkor viselkedjen úgy, ahogy az nekem kell. És itt a probléma. A kölcsönösség megszűnik. Az Isten akarta a házasság, mint az én házasságom is, mert az enyémet Isten akarta. Azt majd mi elmesélem, miért. És hogy történt. Pedig akkor még nem is meditáltam. De azt Isten csinálta. Ugye ez a házasság a mennyország kapujához vezet. Az ember kierőszakolt házassága, ami nagyon-nagyon sok van, azt is elmondom miért van, ezek pedig ugye maga a pokol kapuja. És rengeteget szenvednek emberek ebben a problémában. Egy isteni spirituális házasságnak a kellékei, a kölcsönös hit, a kölcsönös hűség, a kölcsönös szeretet, a kölcsönös áldozat és a kölcsönös odaadás. Valamint a szabadság önkéntes feladása. És a házasság előtt tevel senki sem akar számolni. És ha ezzel nem számolsz, akkor nem vagy arra való. Mi a szabadságot a másiktól ki akarjuk erőszakolni, erőszakkal elvenni, de az nem megy. Mi csak azzal tudunk foglalkozni, hogy mi magunk feladjuk a szabadságunkat. Ha ezt mind a kettő kölcsönösen teszi, a házasság a legjobb együtt élési forma ezen a bolygón. Ez egyszer biztos. A probléma itt van, hogy kettő kellene ezt megértse, és mind a kettő ezt tegye. Tehát minden elvárás és minden kényszer nélkül az ember minden nap egyel kéne foglalkozzon. Hogy keressek valami pici örömöt a másiknak? Mert az öröm gyöngyöknek a láncából, ha nincs összekötve a házastársok, akkor nem működik semmi. És az élet nem nagy dolgokból áll. Felejtsd el! Az élet pici dolgokból áll. És a pici örömöknek az összességet tudja kitenni a békés együttélést. Ezt pedig önkéntesen kell megcsinálni. És ha nem önkéntesen tesszük, akkor nem tud menni. Ha nincs kölcsönösség, akkor megvan a hatalmi harc. És nézd meg, hogy ugyanaz a hatalmi harc, amit a világban elítész, amit a szica politikában, mert hogy egymást, mert ugye mind a kettő magyar és ne egymást, hogy gyűlölik, szidják meg, mit tudom, micsoda. És szidod az államokat, hogy egymást így, és milyen hülyék, és mindenkit szidsz, hogy a hatalmi harcába mit csinál. És nem nézel magadra. És nem nézed meg, hogy ugyanaz a hatalmi harc benned dúl, és te keresed, hogy kinek legyen igaza. Ki legyen a főnök? ki legyen a hatalmasabb, ki dirigáljon a másikat. És ezzel elveszítjük azt, ami, ami megtartaná az egészet, és ami össze tudná tartani. Mert úgy képzeljük, hogy a szerelem egymagába megtart egy házasságot. Ez közel sem igaz. A világnak nagy részében, és egy nagyon nagy részében nincsen szabadon választott házasság, hanem megszervezett és megrendezett házasságok folynak. Szülők kiválasztják, ti így házasodtok, kész. És nézd meg, hogy azokban az államokban, ahol a vállás szabad, nincsen több vállás, mint nálunk. Semmivel, sőt. Ez miért van? Azért, mert a szerelem mellé kell valami. És ha a szerelem mellé nem építed oda a szeretetet, akkor baj van. Azok a társak, akik nem szerelemből házasodnak, hanem összerakták őket, ők mit tudnak csinálni? Ők a kők elő kell vegyék valahogy 
Hát vannak olyan házasságok, hogy egy kétszer látták egymást. Egyik asszisztensnő lányá, lánykám, aki nálam dolgozik, a férjét harmadszor akkor látta, csak így futólag, mikor az esküvőjük volt. Törökök. Most születik a második gyermekük, boldogan élnek. Ezek az emberek megpróbálják a kölcsönös tiszteletet és a szeretetet kiépíteni. Mi pedig bízunk a szerelemben. De a szerelem egy szalmalánk. És a szerelem nem egy tartós dolog. És azt ne felejtsd el soha, hogy a szerelemt meg kell fékezd magadban. Mert a szerelem az szeret támadni. A szerelem szeret döfködni. És a szerelem szeret kínozni, és egymást büntetni. Az nem egy teljesen tiszta érzés. Az egy, egy vitális, egy életerőnek a lázó. A szerelem tud meg, hogy nem más, mint egy egészséges betegség. Na jó, nem jól fogalmaztam. A szerelem nem más, mint egy természetes betegség. Jó volt? Na, jó volt. A szerelem szalmalánk, de a szeretetnek sokkal mélyebb gyökere van. Tehát nekünk valahol a szeretetet köréje kell építeni. A szerelem több indulatot hoz elő. Mert a szerelem ahogy mondtam, a vitális lényünknek a felpesdőt láza. A szeretet viszont több megértést hoz elő. A szerelem sokkal többet követel, a szeretet adni akar. Az, ha én szeretlek téged, őt, akárkit, magamból valamit akarok adni, a szerelembe mit kapok tőled? Ez tényleg, hogy így van. A szerelem szép és jó, de önző, sokkal önzőbb, mint a szeretet. Viszont a hétköznapokat nem tudja kitartani. Én nem azt mondom, hogy nincs ez a lókivétel. Én ismerek egy öreg házas párt, hát most már csak az egyik él belőlük, mert a bácsi elhunyt, de ők szerelmesek voltak az utolsó percig. Most az öreg néni az pacient sem, Alig tudtam kimagyarázni belőle, hogy ő nem szabad tovább sírjon. Mert milyen korán jött a halál, mondja ő, ő most 86 éves, a férj volt 90, és doktor úr, meglepetésszerűen beütött. Nem volt beteg a kedves férj, ha már két hónapja kórházban volt. Na, szóval ez lényegtelen, de a szerelem nagyon ritkán. Úgyhogy az, az, hogy a szerelem nem tart ki, az egy törvény. Az, hogy kitart egy-egynél, az csak erősíti a szabályt. Úgy, ahogy tudjuk, az Isten teremtésben van. Tehát nekünk a szeretetet föl kellene építeni. Ha mi föl tudjuk építeni a szeretetet, és azzal indulunk, lehet szerelem, oké. Okay. De mellette kezd el a szeretetet fölépíteni. Mert a szerelem, az nagyon be tud csapni. Tudjátok, a szerelem egy rózsaszínű szemüveg. Olyan drág, angyal. Mikor a szemüveget leveszi róla az teremtő, vagy valaki, vagy a lelke, azt mondja, hát ebben a hívvel, hogy tudtam élni? Hát nézd meg ezeket az állati szokásokat. És azokat dicsőítette, jaj, a drága. Ez így működik? Tehát, te a szerelemben ne bízzál, te bízzál a szeretetbe. És ha a szeretetbe bízol, akkor nézd meg, hogy mi történik. Egy házasságban és egy valódi jó házasságban két kézből négy lesz. Két karból négy lesz, két szemből négy lesz. Minden megerősödik, megduplázódik, a tudat megduplázódik, a lélek megduplázódik, az Isten is egy megduplázódik. És valójában ebből hatalmas erőt lehet kihozni. De ha ez nincs meg, és nem köt össze a szereted, akkor megvan a probléma. Megvan a probléma, mert a széthúzásnál 
enni, aztán ennek az ellenkezője jön. A négy kézből egy marad. És az erő felére csökken. És amikor ezt megérzi az ember, és megérzi, hogy tőle van, mert ő a hibás, ez logikus, sohasem az én, hanem mindig a te. De ahogy megérzi, hogy elment az erő, és ebből probléma van, akkor mi történik? Jön a frusztráció. A bezárkózottság, a csalódás, és ennek a vége mindig, de mindig a rombolás. Plusz az ügyvédi költségek. Az első lépés az elfogadás. Egyet kell tudjál. Mindegy, hogy milyen a drága, milyen gyönyörű, milyen kedves, milyen isteni. Nem ideális. Nincs ideális társ. Ha volna ideális társad, azzal Isten úgyse hozna össze téged. Mert Istennek több esze van, mint neked. Mert Isten azt akarja, hogy te fejlődjél mindenbe, ami veled az életedbe történik. Ezért keres neked egy olyan társat, ahol ledolgozni valóra találsz önmagadba. De te nem azt ismered fel. Te azt ismered fel, hogy a kedvesben 20 olyan, hogy kezdtem meggyűlölni már pedig csak egy-két év telt el. 80 van drága, de az a 20 százalék ne volna. Ha én nem tanulom meg egy csomagba elfogadni a drágát, akkor vége. Tehát az elfogadás az első lépés. És ha nincs meg az elfogadás, akkor nincsen semmi. Az együttélésnek a fő első kérdése az elfogadás. El kell tud fogadni, ami benne nem olyan. Na most, ha egy jó kapcsolat van, akkor a legfontosabb rögtön leülni, és azt egymás között őszintén kibeszélni. Ő kell tudja, hogy bennem mi az ami neki nem tetszik, és fordítva. Mind a kettő kell ezt tudja. Nekem is megvannak a szokásaim, amit a feleségem nem éppen bír. Vagy bírt. Ugye én székely ember vagyok, én másképp ülök az asztalhoz, nem sokat turizálok, én jó meg vagyok úgy a legtermészetesebb módon. A feleségemnek sok ilyen dolog nem nagyon tetszett, most már tudjuk egymásról, mikor valami ilyet csinálok, akkor csak egymásra nézünk. Hé, hé, hé. hát ennyi. Lemondott arról, hogy engem Istennek képzeljen. Tökéletesnek. Egyik sem tökéletes. Tehát nekünk ki kellene beszélni, de na, sajnos nagyon kevés az olyan pár, aki egymással kedvesen, humorosan, és őszintén ki tudja nyitani. Mert ja, hogy nehogy megsértsem a másikot, ja, hogy nehogy rosszul essen neki, és tudd meg, hogy itt van mindig a probléma. Mi abból, hogy nem fogadjuk el neki bizonyos részeit, titkot csinálunk. És mindenféle titok egy házasságba méreg, fekély, amibe csak gyűl és gyűl a geny. Ez nem tud működni. Most, hogy mi ugye nem tudjuk megbeszélni egymással a dolgokat, elérkeztünk ahhoz a problémához, ami az egész világra érvényes. Csak a legjobban egy házasságon belül robban ez ki, és teszi tönkre az egész talajt alattunk. Az őszinteség hiány. Az őszinteség hiány a legnagyobb probléma, az együttélésben. Én most nem csak a házasságról beszélek, legyen bármiféle barátság, munkatársi viszony, bármiféle dolog. Nálam törvény az én rendelőmbe minden alkalmazottnak, hogy nem mehet el onnan, ha valami történt, ami neki nem jó, hogy el ne mondja. És ha annyira rossznak érzi, akkor nekem kell elmondja hogy én azt megnyissam úgy, hogy ne maradjon benne. Ha ez nem történik meg, és egy házasságban, főleg ha nem történik meg, akkor mi történik? Ez olyan, nem beszélünk róla, kibújt a kicsi egér a jobból. Itt van az egér. 
ez nem kéne itt legyen. De széljeljük elővenni, megmagyarázni, hallgattunk vele. Nem történik semmi más, a kisegér elkezd nőni. Aztán már vissza se fér a lyukba, eltelik egy pár év, sokszor évtized megy rá, magas vérnyomás, betegség, meg ilyen, meg olyan bajok jönnek. De ő már nem egy egér, ő már egy nagy tigris, aki csak a félelmet ontja maga körül, aki zabálja, tudod, mit zabál egész nap? A békét. És ez elkezdődött egy pici egérrel. Ez elkezdődött egy pici dologgal, amit visszatartottál magadban, és nem merted kimondani. Itt a probléma. És ha mi nem szoktatjuk meg egymást az elejétől, ugye, ezt a legjobb volna fiatal pároknak már hallani, de soha se késő elkezdeni. Az őszinteség mindent ki tud javítani. Ha mi nem szoktatjuk meg egymást ahhoz, hogy mi beszélünk, akkor hét baj van. Beszélgetés. Az egy gyakorlat kellene legyen a házasság. Figyelj, de a házasságot kell ápolni. Az nem egy olyan dolog, hogy magától az jó. Nehogy azt hitt, hogy az egy olyan dolog, hogy magától jó. Itt kint kérdezte tőlem egy kedves ember, kunagria boldogságot kell tanulni? Mondtam, igen. A boldogságot lehet tanulni, és kell tanulni. Másképpen a spontán boldogság nem tartós, és nincs boldogság. A házasságot kell tanulni. És kell ápolni. És ha mi azt nem tesszük, akkor az nem működik. Spirituális gyakorlatok szükségesek ahhoz, hogy a házasság működjön. Mindenki magának, vagy együtt is. Tisztaság a gondolkodásban. Tisztaság a cselekvésben. Aztán türelem. Ezt minden ember tudja, hogy türelem nélkül nincs házasság. Türelem mind a külső, mind a belső életben. Tehát magammal szemben, nem csak vele szemben. Ha magammal szemben nem tanultam meg a türelmet, nem tudok türelmes lenni vele. Tehát ezekre a dolgokra, ezek spirituális értékek és törvények és eszközök. Ha ezekre nem figyelünk oda, akkor nem működik. A másik gyakorlat, meg kell tanulnunk legalább otthon, mikor bementünk az ajtón, hogy éljünk a szívünkbe, és hagyjuk a dzsungelt kívül a fejünkbe. Ha a szerető szívben tudsz élni, nagyon könnyű a házasságba élni. Ha azt nem tanulod meg, nem, nem könnyű. Ezt az ember egyedül teheti, leül, elelmélkedik, kiértékeli magát, hogy hogy él. Ehhez viszont nem szabad. Menjen a tévé, sem a kompjúter, sem a kütyű. Nekünk, embereknek szükségünk van önmagunkra. És ezt tőlünk elvette ez a fejlett technika világa. Ezt gondolt meg jól magadnak. Ezt elrabolták tőlünk. És ezért mi tulajdonképpen nem tudjuk magunkból kihozni, akik vagyunk, és azt kihozni, amit ki kellene hoznunk. Ugyanakkor a jó házasságban a kettő mindig, mikor alkalom van, de legalább heti háromszor, egymásnak kellene beszéljenek az érzéseikről. Egész őszintén. A mindenféle szinten. Mert ha ezt nem teszed meg, akkor nincs nyitottság. Egy házasság csak akkor a házasság, ha a kettőből egy lesz. Nekem szerencsém volt. Mert nekem volt egy olyan feleségem, akinek több türelme volt, mint nekem. Többet tudott hallgatni, mint én. Okosabb volt, mint én. Csak én azt hittem, én vagyok az okosabb. Az akkor volt. Már ma tudom, hogy nem úgy van. Tehát 
Nekünk gyakorlatot kellene ebből csinálni. A családban a szeretet, az egy szertartás kellene legyen. Másképpen nem ápolott te a házasságot, se a családot. Ez nem vicc. Én azt mondtam, mindig jöttek hozzám problémával a gyerekekkel, mindennel. Mondom, figyelj ide, az a gyerek azt kell érezze, hogy ott a családba minden az övé. És a támasza maximálisan megvan, mindegy, hogy ő milyen. Mondom, reggel, mielőtt elmegy a család, meg kellene állni, körbe egymás kezét megfogni és elmondani. Érezd a szívedben a szeretetet, amit köztünk van. És ezt a szeretetet estig érezd. És mindig jusson eszedbe, bármiféle problémád van, bármiféle támadás van a napot során, hogy ez a szeretet téged itt vár. És ez a te otthonod. És utána menjünk ki az ajtón. Ez három perc. És ezt a három percet meg kellene tenni. És ezt a három percet már akkor meg kellene kezdje a házastárs, mikor még család sincs, gyermek sincs. Mert ennélkül elfelejted azt, hogy te családban élsz. Már a világ tele van kísértése. Már a világ nem veszi komolyan az egészet. Nekünk ezt gyakorolni kell. Ezt muszáj kellene csináljuk. A családban kellene megtanulni az energiával bánni. A családban kellene megtanulni, mert ugye annyit prédikálnak a családról. Jó, jó, család, a társadalom sejtje, család nélkül nincs ez, nincs az olyan nagy prédikációk folynak. Én is itt prédikálok, ez igaz? De mi a család? A család önodaldás, a család áldozat. A család a szabadságot feladása. És ha ezt nem vetted komolyra, akkor nem kapsz belőle semmit. De ha ezt komolyra veszed, kapsz belőle. Úgyhogy a család kellene megtanítsa az embert arra, hogy amit adok, azt kapok. Amit kapok, csak azt tudok adni. Fordítva is, ezt ne felejtsd el. Családban kellene megtanulni azt, minden embernek és minden kis embernek már, hogy a vígasz az a saját szívedben van, és nem kívülről kell jöjjön. És ez már az anyuka meg kéne tanítsa a karon ülő gyermeket arra, hogy hé, ne sírjál, ne búsulj semmit. Figyelj ide a szívecskédre, bújtsak oda bele, nézd meg, hogy ott mit érzel, és nézd meg, hogy az elkezd vigyorogni. Nem az, hogy né, itt van ez a baba, jaj, jaj, csilingelő. Megtanítod, hogy kifele figyeljen. Hát itt tanítjuk meg mi az embereket arra, hogy nem mi vagyunk a cél, nem bennünk van a lényeg, hanem kívül a csilingó, meg a fényekben, meg a mindenben. Ezt hallgass meg. Mi a gyermekekkel így kéne bánjunk. Az iskolákba is így kellene a gyermekkel bánni. Na, no, csak le. Nézd meg a szívedbe, anyukát, hogy szeret. De mi van a szívedbe? Nem pedig, jó, jó, így meg. Kívülről nem, belülről. Ezt mindig kell. Család feladata lenne azt is megtanítani, hogy mi nem csak egy emlős állat vagyunk, hogy a szexualitás jól lehet, hogy a mi részünk és a testünknek a része, de nem a fő célja az életnek. És attól még nem lehet boldog lenni. Ezeket a dolgokat mi nem tudjuk. Ezeket mi nem értékeljük. Tehát spirituálisan nézve a családnak valahol itt van a szeletem. Ugye, az élet felelőssége jár. Te nagyon jól tudod, egyedül lész is, neked mindené felelősséged van. A munkádért, a barátaid, a mindenért felelősséget kell vállalni. Amikor házasságba léptél, a felelősség megduplázódik. Ezt a részét nagyon szívesen elfelejtik az emberek. És megpróbálják a társkapcsolatnak csak a pozitív, az előnyeit nézni. De hogy annak hátránya van, 
és én felelős vagyok még egy emberért, azt nem akarjuk olyan nagyon tudomásul venni. Hát legyen ő felelős értem. Kenjük egymás a dolgot. De a felelősségvállalás az egy nagyon fontos, és a házasságban duplán fontos. Minden megduplázódik. Nem csak négy kéz lesz, hanem két karma lesz. Ezt gondold meg? Jó vagy rossz? Karma lehet jó is, lehet rossz is. De amikor te beléptél egy házasságba, és egyesültél, és egységet válasz, akkor az ő karmája a te karmád, és a te karmád az ő karmája. És ezt a dolgot sem akarjuk mi tisztán menni. Mikor új lelkéket lehozunk a földre, és gyermekek formába megjelennek a családban, az ő karmájuk a mi karmánk. És itt mese nincs, ezt vállalni kell. És akkor most mi van? A sorsát, ha fölvállaltam, és tanulom a saját sorsomat átformálni, akkor már nem elég, hogy csak a sajátomat. Azt fel kell ajánljam a családnak. Meg kell tanítsam a családot arra, ha én valamit megtanultam, legalábbis felajánlani, nem mindenki tanítható, én azt nem mondom, de azt mondani, így is lehet. És ha a sorsomot javítom, akkor ha az ő sorsát nem javítom, akkor nem javul az én sorsom. Tehát itt mi nagyon be vagyunk vásárolva a házasságba. És ezt nem szabad elfelejteni. A képességeink megduplázódnak. Ez is igaz. De a kötelességek mellette ugyanúgy. Az igazság az, hogy egy családban is, mint ahogy a privát szóló életben is, nem lehet spirituális élet nélkül tartós, valódi, boldogan élni. Ez a helyzet. Most, ha az ember spirituális életet él, akkor, és már családban van, van egy kérdés. Elfogadja ő, vagy nem fogadja el? Ha elfogadja, akkor kettő így repül fölfele. Ha nem fogadja el, akkor egy átok van rajtad. Fölfedezed a spiritualitást, a másik pedig visszahúz téged. Az olyan, hogy most veszel egy 40 kilós hátizsákot, és meg akarod mászni a hegyet így fölfele. És az mindig húz le, mindig húz le, mindig húz le, a szívedet csabarja, és szenvedsz tőle. Tehát a spirituális élet egyedül élni házasságba, az egy nagyon nehéz dolog. Házasságban, ha mind a kettő spirituális, mind a kettő utat jár, és különbözőet járnak, már ott probléma van. Akár tudatos, akár nem tudatos, de megvan egy bizonyos versengés, mert egóból élünk. És a versengés pedig azt mondja, az én utam jobb, a te utod nem olyan jó. Ha ki mondja, ha nem mondja ki. Ez sem egy jó dolog. Együtt meditálni házastársaknak, vagy nem együtt meditálni, ez teljesen attól függ, hogy egy a mester. Két dologtól függ. Ha egy úton vagy mind a kettő, akkor együtt meditálhatsz, az rendben van. Ha mind a kettő őszintén úgy érzi, hogy az jól érzi magát benne. Ezt aztán abszolút nem lehet erőltetni. Ha valamelyik úgy érzi, hogy egyedül szívesebben ül, akkor a másiknak azt el kell fogadni. Az egyéni meditáció, egyéni meditáció. De házastársak ugyanazon az úton együtt az egyéni meditációkat gyakorolhatják. Én ismerek olyat, akik a tanítványok régóta és együtt meditálnak, és ők úgy tudnak a legjobban meditálni, hogy együtt meditálnak. De ismerek olyat is, akik külön meditálnak. Mert a probléma ott van, ugye, hogy azt mondja, hogy horgászni, eljárni, oké, okay. barátokhoz eljárni, oké, okay. kocsmába eljársz, hát oké, okay. de meditálni, eljárni. Hát akkor becsapsz engem, már nem szeretsz, drága, elhagytál engem. Ezt így veszik az emberek. Én hallottam anyukát mondani szó szerint. Én azt megérteném, hogy mindig csak éjszakázik, hogy iszik. Még azt is elfogadnám, hogy drógozik, de meditál. Annyira távol áll tőlünk, 
az saját énünkkel való foglalkozás, és a hit abba, hogy mi több vagyunk belül, mint kívül, annyira távol áll, hogy ide jutottunk, és ilyen szövegek folynak. Ugye a házasságoknak egy része csak azért jön létre, hogy ne legyen egyedül. Már meguntam, már vártam a társamat, tíz évig nem találtam meg, aztán jött a jocó, aztán hozzamentem. Mert hát ne legyek egyedül. Vagy másik része azért jön létre, hogy a nemi életed legyen, ahol élni. De egyik sem egy ok arra, hogy ebből valami jó fog kisülni. Az egyszer garantált. Hogyha a lélek nem akarja, hogy te együtt élj, és a lélek azt akarja, hogy te külön életet éljél, akkor vigyázz. A lélek nagyon sokszor mást akar. Te az értelmeddel akarsz. Nagyon sok egyedül lévő ember átoknak érzi azt, hogy nem talál társad magának. Közben a lelke nem akar. Én gondolom, eddig van. Leélt egy pár életet, olyan tapasztalatokkal azt mondja, most egy kicsit szünetelünk. De akkor jön a rokonság, az anyuka, az apuka, hát hogy lesz unoka, hát nincs neked már végre társad, meg férjed, meg... Kezdődik az egész. És akkor belemegy egy kényszer valamibe, hogy meg legyen. Na aztán néz majd az eredményt. Olyankor aztán a lélek rúg, üt, vág, éget, tüzes vasa. Kínoz. A lélek, azt tudjátok, a lélek nagyon édes és csodálatos. A léleknek van egy pszikai lénye. Azt, ha te megérzed, az szó szerint érzed, hogy valaki megsimogat. De olyan finom, puha kezekkel. Az egy valami fantasztikus álomérzés, mikor a lélek hozzád nyúl. De amikor a lélek beléd rúg, az nincs olyan ember, aki úgy tudna kínozni, mint ő. Tehát, ha mi nagyon ellene teszünk, ez nem jó. Úgyhogy a legjobb házasság, vagy a legjobb vállás is az, ha a lélek akarja. Sokszor van, hogy emberek elválnak, mert, mert büszkeségből, mert sértődésből, mert valamiből egyik sem akar engedni. De a lelkek érzik, a belső lények, hogy ez még jó lenne, és mégis elválnak. Na utána megint ugyanezt történik. Tehát házasságot kötni is, meg, meg ha már oda jut az út, az ügy, hogy csak szenvedés van benne, a vállást is, rá kéne bízni. De hogy bíz rá? Az emberek többségének fogalma nincs a spiritualitásról. Fog, nem is hiszi el, hogy van egy lelke, vagy nem is keresi azt, hogy innen jöhet neki egy válaszat. Itt nincs semmi, csak a melcsontom. Meg alatt a vér, annyi. De innen tud jönni a válasz. Ugye én, mikor arról volt szó 1972-ben, hogy nősülök vagy nem nősülök, már együtt voltunk a feleségemmel egyetemen, diákok, és akkor már végeztük el az iskolát, és arról volt szó, hogy most már elválunk egymástól, és mindenki megy a maga útjára, vagy maradunk együtt, és ha házastársok vagyunk, akkor egy helyre megyünk. Hát ugye szó, még a Csauseszkó rendszer volt, kihelyeztek, és ahova raktak, ott, ott dolgozhattál. Mindenkinek volt munkahelye. És akkor történt, ültem egy kávézóba a kedvesse, és gondolkoztam, nősüljek, ne nős. Én vele szívesen elvónék minden nap, egész nap, én úgy jó, meg vagyok vele, passzol is hozzám, meg minden, de a szabadságomot én feladjam. És egy ilyen nagy harc volt bennem ellenállás, és akkor mondtam, hát Istenre kell bízzam a dolgot. Úgyhogy akkor mondtam, bocsánat, fölálltam, és bementem a mosdóba. Mosdóba mondom Istennek, na figyelj ide, itt van az az érme. Én ezt neked földobom, és dobd ide vissza a tenyerembe. Ha címer felül van, nősülök. Ha szám van felül, nem nősülök. Hallottad? Földobtam. Leesett címer volt. Mondom, ez isteni házasság. Gyerekek, ez isteni házasság. 
visszamentem az asztalhoz, mondta, hát tudod, ha már végezzük az egyetemet, talán jó volna, hogy összeházasodjunk. Vártam, hogy föláll, és kimegy a mosdóba, hogy megkérdezze Isten. Semmi. Egyből válaszolt. Oké. Okay. Ő magasabb fejlettségem volt, nála Isten direkt beszélt, nem kellett érme hozzam. Eltelt, ma, gyermekek már olyan 12 évesek voltak, mikor elmeséltem a fiúknak, hogy hát tudjátok, az úgy volt anyuval, anyukátokkal, hogy, hogy anyának nem tudtam, hogy elvegyem, és feldobtam. Jaj, Istenem! Reméljük ezt ő nem tudja? Ó, mondom, már rég tudja. Hát apa, te szörnyű vagy. De hát az igazság csak egy van. Úgyhogy így kerültünk mi házasságban. Mi egyébként nagyon jól élünk, amióta spiritualitás az életünkbe jött. Mi addig is jól éltünk, csak ő többet szenvedett, mint én. Ennyi volt a nagy különbség köztünk. Most jobb a helyzet. Most a múltkor egyik reggel meditálok a fotelembe, a szobámba, a szoba ajtó előtt megy el, oda nézek, megáll, megnézem. Olyan érdekes érzésem jött, mondom, micsoda van itt? Akkor én neki nem mondtam el, csak később, mikor ültünk a reggeliné. Kézzel, de azt éreztem, hogy ott van ő, itt van az én, de hogy a fenébes, miért van nekünk két testünk? Miért van két test? Én abszolút ezt tökéletesen éreztem. A lelkek, azok nem válnak kül. A lelkek egyek, és a lélekkel egy vagy. És ez a csodálatos benne, hogyha megtanultál, megtanultad Isten szeretni, mindenki tud szeretni. Mert az az univerzális lélek. És az embereknek, mikor erről beszélsz, meg vannak ijedve. Hogy én hogy szeressem Isten, mi lesz a gyermekemmel? Hát jobban tudod szeretni. A lélek az teljesen más. És mi, ha a lélekre hallgatnánk, akkor az életünk probléma mentes lenne. Kifuttam az időből, nézte valaki az időmet? Rendesen. Magyar nyelv az aztán nagyon durva nyelv, a humorra tudjátok. Két barát találkozik. Azt mondja, van feleséged? Nincs, nekem egészségem van. Két barát találkozik, miután megházasodott az egyik. Ez gurunak a vicce. Azt mondja, kedves barát, hát most mi a különbség, úgy a kedves nejeddel, hogy megvagytok házasodva, mind az előtt, mielőtt nem van, akkor is együtt éltetek. Jaj, hát van egy kis különbség. Az előtt mindig, mikor meséltem, akkor mondta, mesélj. Még mesélj, még mondj valamit, még mondj valamit. Mikor elhagadtam, azt mondta, alig várom, hogy még mondj valamit. Most elkezdek beszélni, és azt mondja, fog be a szád. Amikor pedig ő befejezte a beszédét, azt mondja, most nem mondj semmit. Itt van a különbség. Köszönöm szépen, több időm nincsünk.